dear friends if you receive jesus as your savior as your lord he shall save you heal you forgive you protect you bless you and he shall make you blessing because he is the lord of all creation vandana mo తోడేయండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలముందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను ఏడో తరది చదువుకున్న వ్యక్తి ఏం చేశాడు దేవుడు తెలుసు కదా పంజాబ్ నుంచి వచ్చి తెలుగే రాని వ్యక్తికి ఏం చేశాడు పదివేల సంఘాలు కట్టే భాగ్యం ఇచ్చాడు ఆంధ్ర ఇండియాలో నువ్వు ఆయన కోసము చేస్తే తనతో ఉంటే ఏం దీడు నీకు అమ్మ ఏం దీడు చెప్పు నాకు ఈరోజు పాస్టర్ క్రిస్ ఒక ప్రీచింగ్ అంటాను నేను అది ఏదో ఫైనాన్స్ గురించి చెప్తా అంటే ఐ మీన్ నాకు ఆశ ఇది నిజమా అసలుకి అది జరుగుతుంది భూమి మీద ఒకరోజు ఆయన ఆ టీవీలో ఒక దైవజనుడు తనకి ఇష్టపడే దైవజనుడు చూస్తా అంటే అంటే ఇష్టపడే కాదు మంచి తన ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నాడు ఆ యొక్క దైవజనుడి మీద సి మీకు మధ్యలో వచ్చింది చెప్తాను సాక్ష్యం నేను అబ్బా ఎనిమిదిన్నర అయింది అప్పుడే హలో ఆ ప్రీచింగ్ వినేటప్పుడు అక్కడ కింద రాశారని మేము మీటింగ్ పెడతాను పలానా చోట అన్నప్పుడు దాని కింద రాశారంట రెండువై ఐదు ముప్పై వేల డాలర్ల ఖర్చు ఉంది ఆ మీటింగ్లో ఆ స్థలంలో ఏడో మీటింగ్ పెడతాను ఆ దైవజనుడు ఈ దైవజనుడు చూసా టీవీలో దాంట్లో చూసినప్పుడు ఓకే అయ్యో ఆ స్థలంలో పెడతానారా ఆ స్థలం అంటే నాకు చాలా ఇష్టము కానీ ఆ స్థలాన్ని పోలేకపోతానా సరే ఈ దైవజనుడు పోతానాడే సరే కానుకి ఇస్తాం అనుకున్నాడు ఆయన ఆయన కానుకు పంపిస్తామని కానుకు పంపిస్తామని ఫోన్ చేశాడంట ఫోన్ నెంబర్ ఉంటాడు సో ఎవరైతే ఎవరో లేడీ ఎత్తారు అడ రిసెప్షనిస్ట్ ఈయన అంటే పాస్టర్ క్రీస్ మాట్లాడుతున్నాను ఇదో మీటింగ్ సంబంధించి మీతో మాట్లాడంటే ఆమె పాస్టర్ క్రీస్ అంటే ఆడే ఉనికి ఆయన మాట్లా అర్థమైంది పాస్టర్ క్రీస్ అంటే ఇంకా సరే మొత్తానికి వేరే అని పిలిచింది ఆయన కూడా రెండు నిమిషాలు పాస్టర్ క్రీస్ అంటానంట ఓను అంటే మాకు తెలిసిన పాస్టర్ క్రీస్ అన్న మీరు అంటానంట ఈయన అంట నీకు ఆ పాస్టర్ క్రీస్ తెలుసు నాకేం తెలుసు నేను మొత్తం పాస్టర్ క్రీస్ అన్నాడు మొత్తం చూసి జస్ట్ జోక్ కోసం మీకు చెప్తానా ఆయన అన్నాడంట ఈ మీటింగ్ గురించి మీకు అనౌన్స్మెంట్ వేశారు ముప్పై లక్షల ముప్పై వేల డాలర్లు కావాలని నేను ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు ఇవ్వాలని గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి మీకు కొద్దిగా నేను ఆఫరింగ్ ఇవ్వాలి ఎలా పంపించాలి చెప్పండి అన్నాడంట వీళ్ళు అన్నారంట ఎంత వీళ్ళు అనుకున్నారు బ్రదర్ అని నేను అనంటే ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు వేయాలనుకున్నాను అని చాలా ఇష్టం అంట ఆయనకు డబ్బులు ఇవ్వడం నాకు ఈరోజు తన ఫైనాన్స్ గురించి చదివాను నేను అన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడంట సరే మొత్తానికి ఏం జరిగిందో మొత్తం సరే నేను పంపిస్తా ఏ ఏ విధంగా పంపేయాలని అంట డాలర్స్లో పంపేలా లేకుంటే ఆఫ్రికన్ కరెన్సీలు పంపేలా మీకని అనిన తర్వాత సరే మొత్తానికి అది అయిపోయింది అంతలో వీళ్ళ పాస్టర్స్ ఎవరు వచ్చారంట అసిస్టెంట్ పాస్టర్స్ వస్తే నేను ఇట్లా చెప్పాను అంటే వీళ్ళు అన్నారంట పస్టర్ గారు యాక్చువల్గా ముప్పై వేల డాలర్లు కావాల్సింది వాళ్ళకి అన్నారంట అవును నేను ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లే అన్నాను కానీ పరిశుద్ధాం దేవుడు చెప్తారా నాకు ముప్పై వేల డాలర్లు ఇమ్మని నేనే కొత్త వాళ్ళు నాకు అంత పరిచయం లేదు ఎందుకు అంత డబ్బులు ఇలా అనుకొని నా తరఫున కట్ చేశాను అయితే నేను ముప్పై వేల డాలర్లు పంపిస్తానంట సి ఇంత క్లోజ్గా ఉంటారు వీళ్ళు దేవునితో సరే అది ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి కొంతకాలం తర్వాత ఏదో నెల రెండు నెలలు నాకు తెలియదు కానీ తన మీటింగ్లో ఇట్లా ప్రీచ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటే ఆయన చెప్పాడంట పలానా చోట మేము మీటింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాము ప్రార్థన చేయండి అని మీకు తెలుసా ఆ మీటింగ్లో ఎంత వచ్చింది అసలు ఆఫరింగ్ ఆయన జస్ట్ అట్లా అన్నాడంట ఆయన మీరు ఎవరైనా దేవుడు మాట్లాడితే మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు ఏదో అన్నాడు అని అంటాను నేను అప్పుడే ఇస్తారు తెలుసా మీకు ఆ మీటింగ్ని ఎంత కలెక్ట్ చేశాడు ఆయన జస్ట్ చెప్పడం ద్వారా పదహైదు వేల మిలియన్ల డాలర్లు 
ఎంత డబ్బు తెలుసా లెక్క వేసుకోవాలి క్యాలిక్యులేటర్లో మనం అప్పటికప్పుడే ఆ కాంగ్రిగేషన్లో ఉండేవాళ్ళు పదహైదు వేల మిలియన్ల డాలర్లు తెచ్చి ఇచ్చారంట ఆయనకి చెక్స్ కానీ అవన్నీ ఆ టైంలో అంత చూసాయన అయ్యో ఇది చాలా ఎక్కువ వద్దు వద్దు ఇంకా స్టాప్ చేయండి మళ్ళా కాసి చెప్తాను అన్నాడు ఆయన అని ఆయన సాక్షి చెప్తున్నాడు క్రైస్తవులు ఈరోజు డబ్బులు లేకుండా ఉన్నారు నాకు ఆయన అంటాడు అర్థమే కాదు ఎందుకో నేను ఈ స్టేజ్లో ఆయన స్టే ఆయన ఉండే స్టేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా తన జేబు నుంచి రూపాయి తీసిన పని లేదంట ఆయన నన్ను ఒక ఇండియాకి వస్తానని బిలియన్ల బిలియన్ల డబ్బు ఈడ కలెక్ట్ చేసి పెట్టినట్ట ఆయన వస్తానండి ఈడే కలెక్ట్ అయిపోతుందంట ఎందుకు తెలుసా ఆయన అంటాడు ఇచ్చే దాంట్లో ఆయన పాస్టర్స్ గురించి చెప్తాను అనుకోండి పాస్టర్ చాలా మంది ఏరు అని ఆయన అంటాడు సి గుర్తు పెట్టుకోండి నువ్వు ఏం విత్తితే అది కోస్తావు అది లో దేవుంది చాలామంది క్రైస్తవులు ప్రేమ విత్తుతా అంటారు అంట అంటే ఆయన ప్రీచింగ్లో చెప్పిండేది మీకు చెప్తాను బ్రదర్ బాగున్నారా ప్రేజ్ ద లాడ్ మంచి చాలా దయతో మాట్లాడతాం మనం అందుకే చర్చలో మనతో మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా అట్లే ఉంటారంట నువ్వు ప్రేమ విత్తితే ప్రేమ వస్తూ ఉంటుంది నువ్వు కనికరం విత్తే కనికరం వస్తుంది కానీ నువ్వు ప్రేమ విత్తితే డబ్బులు రావు కనికరం విత్తితే డబ్బులు రావు ఏం విత్తితే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు విత్తితే ఈయన కూడా దేవునికి కొద్ది రోజుల క్రితము ఆ ప్రీచింగ్ అని చెప్పాడు ఆయన కొన్ని ఏళ్ళ క్రితము ఒక మిలియన్ డాలర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడంట దేవునికి తన రెగ్యులర్ టైత్ కాకుండా ముందరు చూడే ఏం కాదు క్యాలెండర్ పడిపోయింది టైత్ కాకుండా ఒక మిలియన్ డాలర్ తన డబ్బు అంటే తనకు ఉంటుంది కదా తన యొక్క శాలరీ కానీ తన బుక్స్ రాయడం వల్ల కానీ అంటే ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తారు పాస్టర్స్కి సపరేట్ గిఫ్ట్ ఇస్తారు ఇండియాలో ఇయర్లేండి ఓకే అనంతపురంలో ఇయరు మీరు తెలుసా నాకు ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఎవరో పదిహేనులలో మా ఎత్త ఆమె కూడా ఈలే నాకే మీకు అంటే నేను చెప్ మాటలు వచ్చినా కూడా చెప్తున్నా మీ నాకు ఎవరు ఎక్కడ ఇచ్చినా కూడా నేను జనరల్లీ తీసుకోను కానీ కొంతమంది నాకు దీని గురించి చెప్పారు అట్లా చేయద్దు బ్రదర్ వాళ్ళు రెండంతుల నీకు గౌరవించాలని బైబిల్లో రాయబడింది నీకు ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి తిరిగి ఇస్తాడు నువ్వు తీసుకోలేదనుకో వాళ్ళకి రాకుండా నువ్వు ఆపుతాను అని చెప్పారు కొంతమంది కానీ నాకు ఎందుకు ముందు నుంచి బ్రదర్ ఈడ చాలా చెడ్డ పేరు ఉంది పాస్టర్లు ఇంటికి వచ్చి డబ్బు తీసుకుంటారని సో ఎనీ హో వీళ్ళ అమ్మ కూడా నాకు ఇచ్చేది కానుకి మేము చర్చిలో వేస్తాం మేము మీకు తెలుసా విషయము మీ ఎవ్వరు ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి ఇచ్చినా స్ట్రైట్గా బ్యాంక్లో చర్చిలోకి పోతుంది ఈవెన్ నాకు ఇచ్చిన ముందు నుంచి అంతే గత తొమ్మిది అందుకే దేవుని కృపణ అన్ని కలిగి ఉన్నాం ఈరోజు మనము ఓకే ఎనీ హౌస్ సో కొద్ది రోజు ఓ రోజు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటాం వీళ్ళ మమ్మీ డాడీతో ఇదే ఇవ్వడం గురించి నేను చెప్తే నేను మీరు ఇచ్చినట్టువి నేను ఎప్పుడు నేను తీసుకోనని ఏ నువ్వు వాడుకోరా మీరు పాస్టర్ కదా అంటే ఆహా నువ్వు సేవకని ఇచ్చే సేవకే పోతాయి అవి నాకని ఇస్తే నేను వాడుకుంటా తొమ్మిది ఏళ్ళల్లో మీకు చెప్తానండి దేవుడు వింటానాడు ఫస్ట్ టైం ఒక వ్యక్తి నాకు నాలుగు వేలు ఇచ్చాడు ఢిల్లీలో కొంతమంది తెలిసి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఫస్ట్ టైం తొమ్మిది ఏళ్ళల్లో నాకు పర్సనల్గా కానుకు వచ్చినది నాలుగు వేలు ఆ పిల్లోడు ఒక అతనికి జీతం వస్తే నాకు నాలుగు వేలు ఇచ్చినాడు సేవకే అన్న నేను కొద్దిగా అక్కడ వాళ్ళకి తెలుసు ఢిల్లీలో కొంతమందికి సేవకి నువ్వు మీరు ఏది ఇచ్చినా సేవకు పోతుంది లేదు బ్రదర్ ఇది మీ పర్సనల్ యూజ్కి అని ఇస్తారు ఇక్కడ ఇక అలవాటే లేదు అసలు టైత్ ఇచ్చేదే అలవాటు లేదు కొంతమందికి కానుకి ఇచ్చేది ఉరువే అలవాటు లేదు అట్లా చోటు ఉన్నాం మనం అందుకే క్రైస్తవులు చాలామంది బీదల్లో నేను వీళ్ళ అమ్మకి చెప్పాను నేను అట్లనా నువ్వు నాకు చెప్పిండే నేను నీకే ఇస్తానండే నీకని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంతే వాళ్ళమ్మ ప్రతి నెల పెన్షన్ వస్తున్నాయి నాకు ఐదు వందలు ఆమెకు ఐదు వందలు వస్తుంది ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ డేట్కి ఇచ్చి సేవకు కాదు ఇది నీకు అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నా ఉద్యోగంలో ఐదు వందలు పోయేది ఇప్పుడు ఏళ్ళ తర్వాత ఒక వ్యక్తి నాలుగు వేలు ఇచ్చారు నాకు నేను చెప్పా ఢిల్లీ నుంచి మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ టైం శాలరీ వచ్చింది బ్రదర్ నేను మీకు ఇవ్వాలని ప్రేరేపిస్తాను నాకంటే ఇంకా ఎవరికో ఇచ్చాను నాకు నేను అడిగాను బ్రదర్ ఇది సేవకే వేస్తానంటే కాదు కాదు మీకని ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న అద్దాలో ఆ పిల్లో నుంచిన డబ్బులు కొన్ని నేదే మీరు తెలుసా నాకు వచ్చే శాలరీలోనే మేము ఇద్దరు బ్రతుకుతాం ఒక పైసా తీసుకోం మేము మీకు భయపడి కాదో ఆయన భయపడి ఏనో ఎందుకు వచ్చింది ఈ టాపిక్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ ముందుకు వెళ్దాం ఓలో అయితే ఇప్పుడు నా జీవితంలో యా నాకు పర్సనల్లీ వచ్చేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రతి నెల మధ్యలో పాప ఈ మధ్య రెండు వందలు కూడా ఇస్తాను ఆమె సో టోటల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నాకు కానుక ఒక ఇంట్లో నుంచి వస్తుంది అది ఓకే 
పాస్టర్ క్రిస్ గారిని వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు లైక్ జోయల్ బ్రదర్ అని ఒక రెండు కోట్ల జీతం ఆయనకే చర్చి నుంచి ఇచ్చేది ఇండియన్ కరెన్సీ చెప్తాను నేను జోయల్ హోస్ట్ ఇన్ తెలుసా మీకు సో అట్లా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ చాలా శాలరీ ఉంటుంది పాస్టర్స్కి అందుకే అంత వైభవంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏనియో ఈయన ఒక మిలియన్ డాలర్లు ఇచ్చారు కొంతకాలం తర్వాత ఎన్నో కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఒకసారి అనిపించిందంట పది మిలియన్ల డాలర్లు ఎల్ల దేవునికి అని తీసి ఇచ్చేసాడంట పది మిలియన్ డాలర్లు మీరు లెక్క వేసుకున్న ఆయన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందో పర్సనలీ ఆయనని ఎందుకు ఈరోజు క్రైస్తవులు బీదర స్థితిలో ఉన్నారంటే డబ్బు లేకుండా ఉండడం డబ్బు వచ్చేదానికి ఒకే ఒక విధానం ఏమో తెలుసా ఏంది బెదార్ ముడితి బెదార్ డబ్బులు ఇస్తేనే డబ్బులు ఉన్న మనం పీసినారులు అయితే పీక్కోసినే మన ఇంటికి రావు డబ్బులు సృష్టిలో నుంచి రావు డబ్బులు కానీ దేవునికి ఇచ్చే దాంట్లో వెనకాడకుండా ఇస్తూ ఉంటే ప్లస్ రెండవది ఇచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్ మాట్లాడకూడదు ఆ తర్వాత కూడా వచ్చితే వస్తే ఎవరి కోసం ఇవ్వాలనే మనసులో ఉండాలా అదే పాస్టర్ క్రిస్ ఈరోజు ప్రీచింగ్ మొత్తం టోటల్ పాయింట్ ఏమంటే ఆయన ఆయన ఎప్పుడు కోరుకుంటానంట డబ్బులు దేవునికి వెళ్ళా దేవునికి వెళ్ళా దేవునికి పది మిలియన్ డాలర్లు ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి ఈ కాలంలో ఆయన తరఫున ఆయన పర్సనల్ గిఫ్ట్ దేవునికి ఆయన సంపాదనలో పది మిలియన్ డాలర్లు ఎంత డబ్బు తెలుసా మీకు ఇంటికి వేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి ఒక రూపాయికి అరవై రూపాయలు ఏమో ఇప్పుడు డెబ్బై రూపాయలు రూపాయికి డెబ్బై రూపాయలు సారీ ఒక డాలర్కి సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఒక డాలర్కి పది మిలియన్ల డాలర్లు అంటే ఇండియన్ రూపీస్ ఎంత అవుతాయి మనోళ్ళు అంటారు అన్ని బ్యాంకులు వేసుకోండి బ్రదా నేను వడ్డీ తీసుకొని తింటాడ దుర్మార్గు కూడా దేవునికి ఇలా అర్థమైందా అదో మనోళ్ళు అంతా అట్లమైంది ఓకే ఏనో ఎక్కడ ఉన్నామో ఎక్కడ తేలినామో మొత్తానికి సో ఏనో యా ఓకే సో యా పరిశుద్ధాం దేవుడు పని చేసి సెన్సిటివ్ ఉండాలి పిల్లరా చాలా సెల్ అండ్ మనం బీదోలుగా ఉండడం ఏంటి మా ఆయన దరిద్రుడైన తర్వాత ఎందుకంటే మన స్వార్థం ఉందే నమ్మం మనము ఇస్తే మళ్ళా రేపు ఇస్తాడా ఆయన అనేది ఒక అనుమానం ఓకే అనే పక్కన పెట్టేసండి ఓకే ప్రాఫెట్ ప్రొఫెసీ కొద్దిగా మీకు క్లియర్ కాల్ అయ్యేది సి ప్రాఫెట్ అనేది ఒక పిలుపు పాస్టర్ పిలుపు లాగా ఆయన కూడా ప్రొఫెస్ ప్రొఫెసీ చేస్తాడు కానీ ఆయన జరిగేవిడి చెప్తాడు ఆయన జరగబోయేవి చెప్తాడు ఆయన 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 కూడా ప్రొఫెసీ చేస్తాడు దట్స్ ఆల్సో ఏ ప్రొఫెసీ బట్ ఈ ప్రొఫెసీ కాదు ఈ గిఫ్ట్ కాదు ఆయన వాడేది ఆయనది వేరే ఉంటుంది ఆయన ముందు చెప్పేది రెవల్యూషన్ ఇస్తాడు ఆయన ముందు జరగబోయేది ముందు చేయబోయేది చెప్తాడు ప్రాఫెట్ ప్రొఫెసీ చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం క్షేమాభివృద్ధి ఆ తర్వాత హెచ్చరిక ఆదరణ కలిగించేది ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ప్రొఫెసీ చేసే వాళ్ళలో ఈ మూడు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎప్పుడు నేను ఇల్లేదు కానీ మా ఢిల్లీలో మా పాస్టర్ ఉండే పాస్టర్ రాకేష్ లాల్ అని మీకు తెలుసు సో ఈ పెద్ద తప్పు చేస్తాను అంపలార నాకు ఈరోజు కూడా అనిపించింది నేను ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ చేసుకున్నాడు ఆడ మా చర్చ్లో ఏం చేస్తాంటే అంటే ఎన్నెండు వర్షిప్ టీం ముఖ్యంగా మీరు మూడో పాట అయిపోతూనే అక్కడ మేము ఢిల్లీలో హై వర్షిప్లో పోతానప్పుడు ప్రైజెస్ చేస్తాం కదా అప్పుడు తిప్తాం మనం కొంచెం సేపు దాన్ని వర్షిప్ టీం టంక్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చర్చ్ అంతా మేము ప్రైజ్ చేస్తాం టీంలారా ఈడ ఉరికేట్లు నిలబడుకుంటారు సి అదే టైంలోనే నా అనుభవంలో ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ వచ్చేది బయటికి మా పాస్ట్ ఉండే టక్కన ఎప్పుడు అన్ని భాషల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అసలు ఐ మీన్ మీకు అర్థమవుతుంది అన్ని భాషలు ఏంటని ఆయన మాట్లాడదండి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన ట్రాన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేశాను ఆయనకి ఆవరం కూడా ఇచ్చినాడు దేవుడు ఇప్పుడు నేను అన్ని భాషలు మాట్లాడినప్పుడు ఇంటర్ప్రిట్ చేశాను ఈ యొక్క వరం యొక్క గుణం ఏంటంటే మనకి ఏం చేపిస్తుంది క్షేమాభివృద్ధి ఇస్తుంది ఆదరణ ఇస్తుంది ఆయన సంఘంకి ఏం చేయబోతున్నాడో చెప్పేవాడు దేవుడు నెగిటివ్ ఏమి ఉండదు ఈ గిఫ్ట్లో ప్రాఫెట్ మీకు నెగిటివ్గా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది నువ్వు సరిగా లేకుంటే ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్లో లేదు ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ఎప్పుడు బయటకు వచ్చినా క్షేమం వస్తుంది బయటికి మంచి ఆదరణ మాటలు మాట్లాడేవాడు ఆయన వాక్యం తీసుకొని ఇంటర్ప్రిటేషన్లో బలం వచ్చేది యా మధ్య మధ్యలో కొంతమంది గురించి చెప్పేవాడు బ్రదర్ మీ గురించి నెగిటివ్ ఏముండదు మీ గురించి దేవుడు ఇది ఆలోచిస్తానడు మిమ్మల్ని వాడుకుంటానడు ఇట్లా చెప్పేవాడు ఇది ఉంది ప్రొఫెసీలో సో క్షేమము అభివృద్ధి ఈ ఈ మాటలు ఉంటాయి ఈ గిఫ్ట్లో ప్రాఫెట్ గిఫ్ట్ వేరు ప్రొఫె ఆ ప్రొఫెసీ వేరు ఓకే ఇంకోటి ప్రాఫెట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా పోదాం ఇప్పుడు ఇన్నండి జాగ్రత్త
పౌలు ఏమన్నాడు ఈ వరం గురించి అందరూ బ్రదర్ ఇంటాను కులేప ఈ వరం గురించి నువ్వు ఏం చేయాలా ఆసక్తి కలిగి ఉండాలా ఆ వరం గురించి వద్దు అది నిన్ను ఎడుకు తీసిపోతుంది ఆ వరం అయితే జాగ్రత్తగా నేను పాప అలిసిపోయింటాడు ఆటో ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళు మంచిది కాదు నిద్రపోయేది హలో ముందర చూడండి వినండి 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 సో ఇది చెడ్చిది అది కాదు నువ్వు నాతో అని చెప్తే అది ఈడ నేను అన్ని భోజనం పెట్టాల ఈడ కరేపాకు కూడా వెళ్ళా అన్నీ వెళ్ళా ఇప్పుమా కూడా పెట్టాల మమ్మీ కదా పెడుతుంది ఇడ్లీ కూడా చేయాలా సాంబార్ చేయాలా ఈడ ఊరికే మటన్ బిర్యానీ పెట్టానుకో ఊరు పెట్టి అయిపోతారు సో ఎనీ హోమ్ మేమేదో డిస్క్ అతను గెలిచి నేను ఏం చెప్తాను ఎనీ హోమ్ ముందర చూడండి సార్ ముందర చూడండి సిస్టర్ బ్రదర్ బైబుల్లో రాసింది ఏమంటే ఈ వరం గురించి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నామన్నాడు ఏది అనుష ఏ గిఫ్ట్ ఏ గిఫ్ట్ అనుష ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాం ప్రొఫెసీ ఎస్పెషల్లీ ప్రాఫెట్ గిఫ్ట్ దాని గురించి ఆసక్తి కలిగి ఉండడం వల్ల ప్రాఫెట్ ఏంటి కాలింగ్ అది అందుకే చూడండి జస్ట్ మీకు రెఫరెన్స్ కోసము ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు ఒకటి మొదటి కురందీలు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు ఒకటిలో మేము చదువుకున్నాం ఆశపడి ఉండమన్నాడు అయితే ప్రవచన వరం ప్రాఫెట్ గిఫ్ట్ ఏంటి ఇరవై ఎనిమిదిలో చదవండి పన్నెండు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో తొందరగా చదవాలా చాలా విషయాలు చెప్పాలి హలో జంది సిసర కొందరిని ప్రవక్తలు గాను అర్థమైంది ఆ తర్వాత కింద నా టైం లేదు మీరు చదువుకుంటే అందరూ ప్రవక్తలా అంటారు ఆయనే అందరూ అపోస్తుల్లా సి ఈ ఆఫీస్లో మన అందరూ ప్రాఫిట్ చేయడు దేవుడు అందరూ అపోస్తులు కాదు కానీ గిఫ్ట్స్ మాత్రము అందరికీ ఈ ప్రొఫెసి గిఫ్ట్ మన అందరూ ఆసక్తి కలిగి ఉండాలా అర్థమైతుంది ఆ తల్లి ప్రాఫెట్ ప్రొఫెసికి ప్రాఫెట్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ప్రొఫెసి క్షేమం కోసము హెచ్చరిక కోసము దేవుడు ఈ వరం ఇచ్చి సంగం అభివృద్ధి కోసం ఈ వరం వాడతారు ప్రాఫెట్ దగ్గర ఎప్పటికీ కనీసం రెండు మూడు గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర ఏమేమి గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా రెవల్యూషన్ గిఫ్ట్ ఉంటాయి వర్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వర్డ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఆత్మల పరికించే మూడు వరాలు కొన్ని కొన్నిసార్లు మూడు నాలుగు వరాలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఆపరేషన్లో ప్రాఫెట్ వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఇప్పటికీ ఇది డిఫరెన్స్ ఇది ఇది అందరికీ ఏది ప్రొఫెసి గిఫ్ట్ ప్రాఫెట్ కాలింగ్ అందరి కోసము ప్రార్థన చేయని అందరూ కాలింగ్ కా ప్రాఫెట్ అయిపోండి అని చెప్పడంలో పావులు కొందరికే అది అది దేవుని ఇష్టం దేవుడు చిత్తం అది ఏసయ్య ఆ యొక్క ఎన్నుకుంటాడు ఆ యొక్క వరం ఆల్రెడీ దేవుడు పెట్టింటాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఓకే అర్థమైతుందా సో సో మీరు బైబుల్లో ఎక్కడ రాయబడింది ప్రొఫెసి గిఫ్ట్ మీరు అపస్తుల కార్యము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ పిలుపు కుమార్తెలు ఈ వరం కలిగి ఉండే ఫాస్ట్ చదువుతారు ఎవరన్నా చాలా చెప్పాలి మీకు ఫాస్ట్ చదువు పదిహేను నిమిషాలు ఉంది నా దగ్గర అప్పుడు సరికారం ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది ఎవరని చదవండి చూసారు నలుగురు కుమార్తెలు ఎవరంటే ఏం చేసేవాళ్ళంట వారు ప్రవచించేవారు సి మీరే చెప్పండి బైబిల్లో ఆడోళ్ళు ప్రవ బైబిలే చదవకూడదు అంటారు కొన్ని చర్చెస్లో ఆడోళ్ళకి అరే పౌలు ఉన్నాడు అక్కడ పెద్ద పెద్ద దైవజనులంతా వాళ్ళ ఇంట్లో దిగారు రాస్తాడు ఇది లూకు ఏమని రాస్తానారు వాళ్ళు ప్రవచించే వాళ్ళు వాళ్ళు మీరు చెప్పండి వాళ్ళ నలుగురు ఆడపిల్లలు పిలుపుకే నలుగురు ప్రవచ ప్రవచించే వరం కలిగిన వారని బైబిల్ చెప్తుంది ఎవరి దగ్గర పోయి ప్రవచిస్తుంటారు వాళ్ళు సంఘంలో ప్రవచిస్తుంటారు సంఘంలో ఆడల్లో ఉంటారా అందరూ ఉంటారు ఓకే ఎనీహో నేను ఏం చెప్తాను లేడీస్కి సార్ చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది ఎందుకో ఎక్కడ డాక్టరినో ఏమో వాళ్ళకే తెలుసాలా స్వర్గం పోయిన తర్వాత డిసైడ్ అవుతుంది అది ఎందుకు బాధపడతారు వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ బైబుల్లో రాలే ఆడోళ్ళు ప్రీచ్ చేయకూడదు ఆడోళ్ళు ఇది చేయకూడదు అని ప్రవచించే వరం ఆడోళ్ళకు కూడా ఉన్నాయి ఈ పిలుపు కూతురు పిలుపు ఎవరో తెలుసు కదా మీకు సమరే పట్టణానికి వెళ్ళి సువార్డ్ చెప్పిన వ్యక్తి వేల మందిని మార్చిన వ్యక్తి గాలిలో నడిచి ఒక రకంగా ఆ యొక్క నపుంసకుని ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి ఓకే చాలా గిఫ్టెడ్ పర్సన్ తన కూతురు నలుగురు ఎందుకు చెప్తాడు ఆడోళ్ళు మౌనంగా ఉండండి ప్రవచన వరంలే గివచన వరంలే నోరు మూసుకుని పడింటారు లేదా బైబుల్ కూడా చదవకూడదు మీరు మొగోళ్ళకే మొత్తం అంతా అని చెప్పచ్చు కదా పౌలు లేదంటే పిలుపు అట్లంతా ఏం లేదు బిజినెస్ అయితే దాని కిందనే ప్రాఫెట్ వస్తాడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వాళ్ళు ప్రవచన వరం కలిగి వాళ్ళు సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేసి మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రాఫెట్ కిందనే ఉన్నాడు చూడు ఎవరు చెప్పా అగబస్ తొందర చదువునైన పది పదకొండో ఆ 
చాలా మీరు చూస్తే వాళ్ళు గిఫ్ట్ కలిగి ఉన్నారు ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ఆడపిల్లలు నలుగురు పెళ్ళిపీటిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పాను క్షేమాభివృద్ధి అవని అంతలోనే ప్రాఫిట్ వచ్చాడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు రేపు జరగబోయే చెప్తున్నాడు ఎవరికి పౌలుకి ఈ నడికట్టు ఎవరిదో ఆయన్ని బంధిస్తారు అని ఇది వాళ్ళిద్దరి మధ్య తేడా ఓకే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చదివికున్నట్లే చెప్తా పాత నిబంధనలు కూడా ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ఉండేది ఉదాహరణకి వింటానండి మీరు చదవద్దండి నలభై తొమ్మిది ఒకటిలో ఆది కాండంలో మీరు చూస్తే యాకోబు తమ పిల్లల్ని పిలిచి ప్రొఫెసీ చేస్తాడు అర్థమైందా మీరు నలభై తొమ్మిది అధ్యాయంలో చదివితే ఉదాహరణకి యోసెప్తో అంటాడు నువ్వు పచ్చని దీని మాత్రం ఉంటావా అది ఇది నువ్వు దేవుని యొక్క దేవులు అందరు పిల్లలకి ప్రొఫెసీ చేస్తాడు ఆయన క్షేమ సమాచారం వాళ్ళకు జరిగే మేలు వాళ్ళకి హెచ్చరించి అన్ని చేసేస్తాడు అనమాట ఇంకోటి నేను చదివిడంలో మీకు ద్వితీయస్కాను ఇరవై ఎనిమిది ఒకటిలో మోసే అంటాడు హెచ్చరిస్తాడు వాళ్ళని మీరు ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నేను అలా ఇదిగో మీ మీకు ఈ ఆశీర్వాదాలను ఉంటాయి అది హెచ్చరించడం అది ప్రొఫెసీ ఓకే అర్థమవుతుందా ఏం జరగబోతుందో ఓకే ఆ తర్వాత ఒక ఇంకోటి చెప్తాను మీకు వినండి నేను ఇంకో విషయం టాపిక్లో పోలు అందుకే జల్ జల్ చెప్తాను అది కీర్తనలు అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నూట యాభై కీర్తనలు మన బైబిల్లో ఉండేటివి అవన్నీ ప్రొఫెసీనే ప్రాఫిట్ కాదు ప్రొఫెసీ అందుకే వాళ్ళు బాధలో ఉన్నప్పుడు దావి దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండి వాళ్ళు సాంగ్స్ రాసేవాళ్ళు సాంగ్స్ కీర్తనలు రాశారు మా వింటానారా అందుకే అవన్నీ చదివినప్పుడు మనకు ధైర్యం ఇస్తాయి క్షేమం ఇస్తాయి హెచ్చరి ఇస్తాయి కదా బలం ఇస్తాయి అవన్నీ అలా రాబడింది ఓకే ఇవి పాత నిబంధనలో ప్రొఫెసీ కొత్త నిబంధనలు ప్రొఫెసీ ఏంటి ఇప్పుడు వినండి ఈ యొక్క ఈ భాగమే చెప్పాలి మీకు ఎందుకంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ప్రొఫెసీని తీసుకొని సి ప్రొఫెసీ ఒకటి నాలుగు పద్నాలుగు మూడులో మనం చదువుకున్నాము క్షేమాభివృద్ధి హెచ్చరికయు ఆదరణ కలుగునట్లు ప్రవచించును సి ఈ ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు సంఘంలో అంటే క్షేమాభివృద్ధి హెచ్చరించడానికి ఆదరణ ఎవరన్నా ప్రొఫెసీ చేస్తున్నారు అనుకోండి చర్చిలో మీరు మీకు అర్థం కాల ఏది నెగిటివ్ ఉండదు దాంట్లో క్షేమం కలుగజేసే మాటలే దేవుడు మీ ద్వారా మాట్లాడతాడు ప్రొఫెసీ చేస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండే కన్ఫ్యూజన్ ఇంతంత కాదు అందుకే కొంతమంది పాప మీ వరాలే వద్దు సార్ మాకు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు సి మా మా చర్చిలో ఢిల్లీలో నాకు ఈరోజు కూడా జ్ఞాపకం ఉంది ఒక బ్రదర్ లేచి ఆడ మాకు ప్రొఫెసీ చేసేవాళ్ళం మేము నిలబడి చాలా జాగ్రత్త చేసేవాళ్ళం మా పాస్టర్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అయితే ఒకరోజు ఒక బ్రదర్ లేచి అన్య భాషను మాట్లాడి ప్రొఫెసీ చేశాడు ఆ ప్రొఫెసీలు ఏమంటారు కదా సార్ ఇదిగో కుటుంబం ఉంది ఇడా దేవుడు వాళ్ళకి విరోధంగా ఉన్నాడు వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు భార్య భర్తలు అని చెప్పేశాడు ఆయన మొత్తానికి ఏనండి మీకు ప్రొఫెసీ అట్లా ఉండదు అసలు జరిగింది ఏమంటే ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ఉండేది ఇట్లా మన దగ్గర ఉన్నామే చర్చికి అట్లా ఈ ప్రొఫెసర్ చేసిన వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి పక్కన పక్కన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ చర్చ అయిపోయినాక ఇంకా మనకు ఎల్డర్ నా దగ్గరకు వచ్చారు మా ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు ఆడు వచ్చాడు ఎవరు పక్కన ఇంటేవాడు బ్రదర్ నేను ఇది సహించాలంటాడు ఏమైంది బ్రదర్ నా గురించి చెప్పేటదే మేమిద్దరు కొట్లాడుకుంటా ఉంటామని చెప్పి పక్కన ఇంట అంటాడు ఇతను ప్రొఫెసీగా మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ ఆయన అంటాడు నేను మళ్ళీ అతను అడిగి ఏంది బ్రదర్ ఇది నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎందుకు బ్రదర్ అట్లా చేస్తా ఇది బైబుల్ ఇట్లా లేదు బ్రదర్ దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు అదే వాళ్ళ గురించి చెప్పారు నాకు అర్థమైతే అంది వీళ్ళిద్దరు ఫైట్ ఈయన ఇంట్లో ఈయన ఈయన గలాట్లు ఇన్ని వీళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటుండే అది పోయి ప్రొఫెస్ చేస్తే తప్పది అది కాదు ప్రొఫెసీ ఈవెన్ కెన్నీదే కానీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఏదో ప్రొఫెసీ ఏదో మీకు తెలిసిన అలా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇంట్లో చాలామంది సంఘాల్లో ఉంది ఒకసారి కెన్నీదే కానీ బ్రదర్ ఒక చోట చర్చికి ప్రీచింగ్కి వెళ్ళాడంట ప్రీచ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ ప్రీచ్ చేస్తుంటే ఒక అతను లేచి ప్రీచింగ్ ముగించే ముందు లేచి గట్టిగా ప్రొఫెసర్ చేస్తున్నాడంట అన్న భాషలు మాట్లాడి ఏం ప్రొఫెసర్ తెలుసా ఈయన చెప్తాడు అంత రాంగో ఈయన మాట విన్నారో మీరు అంత నరకానికి వెళ్తారు అన్నాడు ఆయనకి పాప ఈయనకి ఎంత కెన్ని దగ్గర అట్లా ఏం చేశాడు ఆయన ఆ టైంలో ఈయనకి కరెంట్ షాక్ కొట్టడానికి చల్ల నీళ్ళు పోసినట్లు అయిందంట మింద పాపం ఆయన సాగి చెప్తాను ఊరికి ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఆయన సో చర్చి డిస్పర్స్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయినారు రెండో రోజు మళ్ళీ మీటింగ్ జరిగింది 
ఆ రోజు నేను అనుకున్నాంట ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చినట్టు ఆయన ఈరోజు ఏం చెప్తాడు ఈ మహానుభావుడు నేను మాత్రం ఈరోజు ఏమని చెప్తే ఎదుర్కోవాలనుకున్నానండి ఆయన మొత్తానికి ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు ప్రీచింగ్ అవుతా ఉంది మధ్యలో సార్ లేచి నిలబడినాడు మళ్ళా అదే స్టోరీ ప్రొఫెసర్ దేవుడు చెప్తానాడు నాకే ఈ యొక్క ఈ సరి కాదు బోధేదే ఐ మీన్ ఏదేందో చెప్పి మొత్తానికి ఈ బోధ విన్నారంటే మీరు నాశనం అయిపోతారు ఏదో నరకానికి వెళ్తారు ఏదో చెప్పాడంట మళ్ళీ వెంటనే బ్రదర్ చెప్పాడు బ్రదర్ మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ప్రొఫెసర్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు నేను ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మతోనే మాట్లాడుతున్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడన్నా అట్లా చేస్తాడు మన ఇద్దరికి ఇట్లా ఇది పద్ధతి అమ్మేది అన్నా కూడా ఉండేదంట కోపంతో గట్టిగానా చెప్పి మీరు ఏడన్నా నాశనం అయిపోయి సి అట్లా మాట్లాడరావు ప్రొఫెసీలో వెళ్ళిపోయినాడంట సో నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఆయన సాక్ష్యం సో ఇది ఉండదు ప్రొఫెసీలో ఈరోజు చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్లో నేను ఇంకోటి చెప్తానన్నాడు ఉదాహరణ మీకు కొన్ని చర్చెస్లో నేను చూశాను కూడా కొన్ని చర్చెస్లో ఈ గిఫ్ట్ అందరి కోసం ఆసక్తి కలిగి ఉండమన్నారు కదా కొన్ని చర్చలు ఏం చేశారంటే ఇట్లా వర్షిప్ అంతా అయిపోయి వాక్యం అయిపోయాక ప్రార్థన చేసుకుని ఊరుకూరు అంటారు అప్పుడు దేవుడు ఒకవేళ మీకేమన్నా ప్రొఫెసీ ఇస్తే అదే సి నేను తప్పనను దాన్ని ఒకవేళ నిజంగా నీకు ప్రొఫెసీ గిఫ్ట్ ఉండి ఎవరి గురించి అన్నదని చెప్పాలంటే చెప్పచ్చు కానీ ఓ చర్చ ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆమె పోయింది ఆ చర్చికి ప్రార్థనగా ఇట్లా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు ఆమె చెప్పారంట ప్రొఫెసీలో మీ మమ్మీ చచ్చిపోతుందని ఆరు నెలలకి సో ఆమె విని అయ్యో పాప ఏం ఇట్లన్నారే అని చెప్పి ఇంకా సరే వచ్చేసింది ఆమె చనిపోలే ఆరు నెలలకు కాదు సంవత్సరమైనా చచ్చిపోలే సో అందుకనే ప్రొఫెసీ చేసేటప్పుడు మీకు నాకు ఇది గుర్తుండాలా ప్రొఫెసీ రిసీవ్ చేసుకుంటప్పుడు కూడా ఇది నిజంగా క్షేమాభివృద్ధి అయ్యి ఇది దేవుడు ఇస్తానేదే కాదా అని ఊరికే ఏదంతా తెలుసుకోవద్దు కూడా ముఖ్యంగా ఎన్నని చెప్తారు మీకు ఇప్పుడు మ్యారేజ్లో ఎంతమంది వాళ్ళ జీవితాలని పాడు చేసుకున్నారంటే ఈ యొక్క ప్రవచనం వారు ఉండాల దగ్గర పోయి చాలామంది జీవితాలను డిస్టర్బ్ చేసుకున్నారు సి మీకు కొన్ని రూల్స్ తెలిసిన అలా వివాహ విషయంలో జనరలీ ఎవరిని చేసుకోవాలా మనము కదా మీకైతే బాధ ఎవరిని చేసుకోవాలా రక్షించబడి ఉండాల ఒక వ్యక్తి ఓకే నేను కొన్ని ప్రొఫెసిస్ చెప్తాను చేసిన తప్పుడు ప్రొఫెసిస్ ఎట్లా నష్టపోయినారు మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు కొన్ని చెప్తా సాక్ష్యాలు మీ కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఉండాలా పాస్టర్ చెప్పినాడు ప్రాఫిట్ చెప్పినాడు అని చెప్పి దూర్నారు అనుకో తలక పగిలిపోతుంది చాలామంది జీవితాలు పాడు చేసుకున్నారు అట్లా ఏంటి ఉండాలా మీకు రక్షింపబడి ఉండాలా చాలాసార్లు మనోళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే బ్రదర్ బాప్తిజం తీసుకున్నాడు బ్రదర్ అంటారు ఫస్ట్ నేను ఎవరైనా అన్నాడు బ్రదర్ రక్షణ పొందినాడా దేవుని బట్టి బాప్తిజం తీసుకున్నాడు బ్రదర్ బ్యాప్తిజం ఏం స బాప్తిజం పక్కన పెట్టండి బ్యాప్తిజానికి రక్షణకి సంబంధం లేదు సో చాలామంది మనలో కరేస్తవులు ఎట్లా తయారయ్యారంటే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో బ్యాప్తిజం అంటే ఏదో రక్షణ పొందుకున్నాయి సి బ్యాప్తిజం ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ ఇష్యూ రక్షణ ఎవరు పొందుకుంటారు యేసు ప్రభుని తమ సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వాళ్ళు యేసుని ప్రభువుగా అంగీకరించిన వాళ్ళు రక్షింపడతారు వాళ్ళు బాప్తిజం తీసుకుంటారు అది లేకుండా బాప్తిజం తీసుకున్న ప్రయోజనంలా నేను చెప్తున్నాను నువ్వు రక్షణ పొందుకుంటే బాప్తిజం లేకుండా కూడా స్వర్గానికి వెళ్తావు కానీ రక్షణ లేకుండా నువ్వు బాప్తిజం తీసుకున్నానుకో నువ్వు నరకానికి పోయేది బ్యాప్తిజం సంబంధం లేదు ఎట్లయితే పాత నిబంధనలు మీరు చూస్తే దేవుడు అబ్రహాంని ఎట్లా విశ్వాస నీతిమంతుడిగా ఎంచాడు విశ్వాసం వల్ల నీతిమంతుడిగా ఎంచాడు కథన ఎప్పుడైండేది కథన అంటే ఏమంటే తెలుగులో సరే సున్నత ఎప్పుడు చేసుకోండేది పదమూడేళ్ల తర్వాత దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు నేను ఎందుకు కంపారిజన్ చేస్తానంటే బైబుల్లో కొత్త నిబంధనలో దేవుడు అన్నాడు నమ్మి రక్షణ పొందినవాడు బాప్తిజం తీసుకో అంటే బాప్తిజం ఒక ఆజ్ఞ బాప్తిజం కాదు రక్షించేది మనల్ని క్లియర్ అవుతుందా మీకు బాప్తిజం కాదు మనల్ని రక్షించేది ఏ సయ్యను ప్రభువుగా స్వీకరించావే నేను పాపిని నేను నేను నా కొరకు ఆయన చనిపోయాడు నా కొరకు లోకానికి వచ్చాడు నా కొరకు చనిపోయి పాతి పెట్టబడి మూడు రోజులు తిరిగి లేచాడు అది నువ్వు హృదయమందు విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకో అప్పుడు రక్షింపడ్డాను బ్యాప్తిజం అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆజ్ఞ అది వెంటనే తీసుకోవాలి అది ఓకే కొంతమంది తర్వాత కానీ బైబుల్ ప్రకారము నువ్వు రక్షణ పొందుకోవడాలి బాప్తిజం కాదు ఎందుకంటే నేను చూసాను చాలామంది రక్షణ అంటే మ్యారేజ్ అంటూనే బాప్తిజం తీసుకున్నాడు అది కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఓకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ కండిషన్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి పెళ్ళి చేసుకునే వాళ్ళు 
care second condition kya ha em undala amma sister kachithanga vakyam telisi ujjom chese vaadu undala sampadiche vaadu undala devudu eppudu pelli chesadu abraham ki aa sorry abraham ga adam ki రక్షణ పొందుకోవడంలో తెలిసిన ఆ తర్వాత రెండోది అతి ముఖ్యమైనది వాక్యం ఉండాలా అర్థమైతుందా వాక్యం ఉండాలా రెండో ఆ తర్వాత సంపాదించేవాడే ఉండాలా చూసుకోండి ఇది లిమిటెడ్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇది కూడా చూడకుండా దూరిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రవచనం చెప్పాడు సార్ అని సి ఇది చూడాల్సింది సి చాలామంది ఇవి చూడకోకుండా కొంతమంది అందం చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చూడొద్దనను కానీ మళ్ళా జిడ్డు మాదిరి ఉండకూడదు ఇంత ఎత్తు ఉండాలా ఇంత అలా ఉండాలా ఇంత కలర్ ఉండాలా అట్లా ఉండకూడదు కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ కాలా మీరు సినిమాటర్ మాది ఉన్నారు టీచర్స్లో వచ్చేవాడు కూడా సినిమాటర్ మాది ఉన్నారు డాడీ అవుతుంది ఏమంటామా పేర్లు చెప్పకూడదు మీకు అర్థం చేసుకుంటారు అర్థం చేసుకున్నారు కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ కాండి మాట్లాడు నల్లోళ్ళు తీసుకోండి హలో కదా లేకుంటే పాప ఎక్కడ నుంచి తెస్తాం మనము ఒక సిస్టర్ ఒక చర్చిలో జరిగే సంఘటన మీకు చెప్తాను నేనండి ఒక అలా ఓ చర్చిలో మంచి సంబంధం వచ్చింది ఓ పాప్కి బ్రహ్మాండమైన సంబంధము అందరు మెచ్చుకున్నారు పాస్టర్ పాస్టమ్మ బంధువులు అమ్మ నాయన అందరు ఇష్టపడినారు సిస్టర్ వింటాన్నారు కదా ఇక్కడ చూడండి అంతా పెళ్లి చూపులు మీకు ఈరోజు పోయి చూసి వచ్చారు ఎంత నచ్చాడంటే ఆ పిల్లోడు మంచి శాలరీ ఎంతో వన్ ల్యాక్ ఎంతో శాలరీ బాగా మంచి అందంగా ఉన్నాడు అంతా బాగుంది అయితే ఈ వచ్చారు ఈ పాప చూసింది ఆ పల్లెడు చూసుకున్నాడు ఆ పిల్లోడు పోయి అన్నాడు నేను చేసుకుంటా ఆ పాప చాలా అందంగా ఉంది చాలా మంచిది అట్లా ఇట్లా అంతా అయిపోయింది ఇంట్లో అందరు నచ్చింది సిస్టర్కి నచ్చల యా సిస్టర్కి పెళ్లి కూతురికి ఏంటండి ఏం జరిగిందో సిస్టర్ వింటాను కదా మెలకుగా అయితే ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ అమ్మ నాన్న బంగపోతున్నారు అనుష ఆ పాపకి చేసుకోనైనా చేసుకోనైనా అంత ఏం తక్కువరా ఏమని తక్కువ ఏం తక్కువలే అంటుందంట ఈమె మళ్ళీ ఎందుకు చేసుకో నాకు ఇష్టం లేదంటుందంట ఈమె సిస్టరు మొత్తానికి మళ్ళీ అంతా అయిపోయి పాస్టర్ అదే తీసుకెళ్ళారు పాస్టర్ మాట్లాడు బంగపోయి లేదు అది అంకుల్ మీరేమన్నా చెప్పండి నేను మాత్రం ఆ పిల్లని పెళ్ళి చేసుకోను ఎందుకమ్మా అట్లా చేసావు ఏంట్రా అట్లా చేయకూడదురా అంత నాకు అన్నీ కనుక్కున్నానరా అంటానంట పాస్టర్ సరే మళ్ళీ ఇంకెవరు ఉన్నారు మిగిలి పెడితే పాస్టర్ అమ్మ పాస్టర్ అమ్మ తీసుకొని ఏంట్రా నేను అట్లా చేయదు ఎందుకు చూడు అందరూ మంచి చాలా మంచి చూడు అబ్బాయి ఎంత మంచి చూడు వాక్యం తెలుసు చా అంత ఏమన్నా తక్కువ ఉన్నాడా హైట్ ఏమన్నా ఏం ఏం తప్పు ఏం లేదు అంకులు అంట ఏం లేదా అంటే ఓ పని చేయి నువ్వు సమస్య అన్నా చెప్పు అన్నిందంట నేను మేనేజ్ చేస్తా ఎట్లా నన్ను చప్పక చప్పక వారం అంతా ఏడిపించి లాస్ట్కి అంటే వాళ్ళ నాయనకి బట్టతలు ఉందని అంట కొంతమంది కరెంట్ ఎలగలే హలో ఈ సిస్టర్ యొక్క సమస్య ఆ పిల్లోడు కాదు పిల్లోడు వాళ్ళ డాడీ పాస్టమ్మ ఓయ్ దానికి ఈ లింక్ అంటే రేపు పొద్దున మా ప్రియాగిని అట్లా ఆలోచించింటే మా వానికి ఎప్పుడు పెళ్ళి మన గురించి ఆలోచించింటే వానికి ఇంతవరకు పెళ్ళేది కదా బ్రదర్ నాకు తెలివి నాకు ఏనా నేనే నాకు అనిపిస్తుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్కి పెళ్లి కొడుకు కాదు అందరు లైన్లో కూర్చోబెట్టండి ఇంటికి ఉన్నాయా లోపల బ్రదర్ ఇట్లా అయితే మూర్తి బ్రదర్ మన పరిస్థితి ఏమి మూర్తి బ్రదర్ పరిస్థితి ఇప్పుడే ఎట్లా ఉంది వాడి పాపి ఇంత ఉన్నాడు ఆడుకో ఏమీ ఉండవు ఆ టైంలో మూర్తి బ్రదర్ మీరు మీ శ్యామల్ పక్కన కూర్చోనుకో ఎన్ని సంబంధాలు తెగిపోతాయో ఏం కదా అందుకే టోపన్ వేసుకోవాలి బాబో భయంకరమైన చూసారా ఏం పరిస్థితి నాకు ఆలోచన సి మనకంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉండే పిల్లలప్పుడు పమ్మ ప్రియాకి ఏడుందో ఏమో తల్లి థ్యాంక్స్ చెప్పండి నాకు ఆ సాక్షి మీని ఫస్ట్ ఓసారి చెక్ చేసుకుంటే అమ్మయ్య అనుకుని వెంటనే మూర్తి బదర్ గుర్తొచ్చింది నాకే బాబాయ్ 
మా వాళ్ళు ఎట్లో పెళ్ళి అయిపోయింది మేము తప్పించుకున్నామేమో రేపు పొద్దున ఏంటి శ్యామిల్ గతి పెద్ద పరిచయ ఇది సమస్య పెద్ద సిస్టర్ దెబ్బరాజర్ ఏం చేస్తారో ఏమో మీరు ఎందుకంటే రానున్న దినాల్లో పెళ్ళి కూడా కూర్చోలా పెళ్ళి కూడా తండ్రి కూడా కూర్చోలా తల్లి కూడా కూర్చోలా అట్లా జనరేషన్ వస్తా ఉన్నాయి చూసారా సమస్య ఏమో అప్పుడు చెప్పిందంట ఆ పాప ఇంక ఏం చేశారు ఇంకా సి వాళ్ళ ఆ పిల్లోడు కావాలా నీకు తల్లి తండ్రి కావాలా నీకు చూడాలా నేను చూడను మీ వాళ్ళ అవ్వను కూడా చూడు నువ్వు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున హలో అంతే వాళ్ళ ముని అవ్వని కూడా చూసాయి సార్ ఎందుకంటే నీ భార్య అట్లా అవుతుంది లాస్ట్గా సిక్స్టీలో సెవెంటీలో అట్లా ఉంటుంది ఆమె ఎయిటీలో అర్థమైందన్నా వసంతక నాకు బాధ్యత ఎంత అందంగా ఉన్నాను ఫస్ట్ పెళ్ళిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు చూడండి ఎట్లా తయారైంది అక్క నన్ను కూడా చూసాను నేను ఎట్లా తయారైనాను హలో అట్లా చేయొద్దండి అందంగా ఉండాలా సి ఈ అందాన్ని పట్టుకొని చాలామంది సమస్యలు పండలు ఉన్నారు ఇప్పుడు రక్షణ పొందుకోండల్లా కొద్దిగా కలర్ అయినా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అంత దాంట్లో పోయి చాలామంది ఇరుక్కొని ఉన్నారు చెప్పినా ఎన్నుకోకుండా చెప్పమంటారా సాడ్ స్టోరీ ఒక ఆమె అట్లే చేసింది నాకు మెడ నుంచి హైట్ ఇంత ఉండాలా నేను ఇట్లున్నా వాడు పిల్లోడు మాత్రం ఉంటే ఎట్లా అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి ఎంత చెప్పినా ఎన్నుకోకుండా ఓసారి దూరింది అమ్మ నన్నకి ఇష్టం లేదు పాస్ట్ కూడా చెప్పాడు నాకు ఎందుకు ఆ పిల్లడు చార్మినార్ టవర్లా ఉన్నాడు ఎంత మంచిగా అందంగా ఎత్తులా నేను చేసుకుంటే చెప్పండి మీరే ఇంకా తర్వాత ఏందో ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ లేకుంటే ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ చెప్పండి మీరు లేకుంటే పెళ్ళే ఏడ అంత పెద్ద అబద్ధం అది ప్రపంచంలో కానీ ఏం జరిగింది సార్ అట్లా అందరూ జరగకూడదు జరగదు మన చర్చలో జరగని ఏమో ఇంక్వైరీ పంపిస్తాం మేము ముందే పెళ్ళి కాక ముందే వీడు పెళ్ళి అయిపోయింది అంతా పోయినారు పంప బాగా చక్కగా ఉన్నారు ఆమె సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చేసింది వాపసు ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ మళ్ళీ సంవత్సరం ఈడే ఉండింది ఆడ అమ్మోళ్ళ ఇంట్లో పిల్లోని తీసుకొని సంవత్సరం ఏం లేండి మన వాళ్ళు వస్తే పోరు టూ ఇయర్స్ అన్నా ఉంటుంది కనీసం టూ ఇయర్స్ తర్వాత పిల్లోని ఎత్తుకొని పోయినారు హరి వచ్చినాడు పాప పోర పోసారు బాబు మా మా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు నువ్వు మళ్ళీ భయపడేవో ఈ అట్లా చర్చిలో పెళ్లి చేసుకున్నాను బాబు వీళ్ళు పంపిస్తాడు లేరు అదో సాటి లేదు లేదు నేను ఉన్నీ నీడ డోంట్ వరీ అయ్యా అయితే ఈ ఇంట్లో చాలా గలీజీ లేదు మొత్తానికి ఏడ చేసుకుందో ఆడ ఆల్రెడీ ఇంకో ముందంట ఈమె పిల్లలు తీసిపోతాడే ఎవరు నువ్వు అనిందంట ఆమె ఈమె అడిగింది నువ్వు ఎవరు మా ఆయన ఎవరు ఆయన ఆయన మా ఆయన అనిందంట ఈమె ఎదుగున్న పిల్లడు సంవత్సరం పిల్లడు వాడు సంవత్సరమా మా వాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకటి ఉన్నాడు లోపల పిలిచేది అంట వాడిని సో అట్లా ఎవరు కూడా ఉంటుంది అందుకే జాగ్రత్తగా పెళ్లి చేసుకోవాలా అర్థమవుతుందేమో ఇట్లాంటివన్నీ ప్ర పెళ్లి విషయంలో ప్రవచనాల్లో పోకండి ఎందుకంటే చాలామంది ప్రవచనం చేసి పాస్టర్లు పాస్టర్లు కూడా పాస్టర్లు కాదు ఈ గిఫ్ట్ ఉండేవాళ్ళు పాస్టర్లు అంటే మళ్ళీ నేను కూడా వస్తా అందుకని హలో ఈ గిఫ్ట్ ఉండేవాళ్ళు మీకు తెలుసు అప్పులారా సో ఇది ఇప్పుడు ఈ గిఫ్ట్ ఎట్లా తయారైందంటే అది ఏం చేద చీతాకు చిలుక ఏమంటారు దాన్ని ప్యారెట్ చిలుక జోసం చూ అట్లా అయిపోయింది లేదంటే కొంతమంది అన్నులు చేస్తారంటే అట్లా అయిపోయింది ఒరిజినల్ జరిగిండే స్టోరీ చెప్తాను చూడు మీకు ఒరిజినల్ జరిగిండేది జరిగిండే చెంటి ఇది నేను చెప్తాను ఇది చెంటి జాగ్రత్త దిగిను మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇద్దరు పెళ్లి చూపులు పోయినప్పుడు హలో ఏం జరిగింది సార్ నిజంగా జరిగింది చెప్తాను నేను సి కొంతమంది అసలు విశ్వాసం తప్పు కూడా ఉంది ఎవరికన్నా ప్రవచనం ఉందనుకో వరం ఉందనుకో ఆడ లైన్లు పెడతా అంటారు ఏదో సినిమాలో టికెట్లు కొని అట్లా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కారులో పోయి వాళ్ళు బండి నేను చూసా నేను అనుభవం చెప్తాను మీకే ఇంకా ఆయన ఏం చెప్తాడు వచ్చినారు కదా నా దేనికి యాదవ్ కూడా చెప్తారాయన ఎప్పటికి పోకూడదు మీరు వెనకల ఒక ఇంట్లో జరిగిన చెప్తాను చూడండి ఈయన ప్రవచన వారు ముందు ఆయనకి ముందు ఆయనకు ప్రవచన వారు నేను చెప్పా ఆయనకి లేదని కాదు టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఓ డాక్టర్ స్టోరీ ఇది అమ్మ ఏంటంటే డాక్టర్ స్టోరీ టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాపని టెన్త్ పాస్ అయినాక ఈ పాపని తీసుకున్నారు అటుకి ప్రవచన వారు ముందే దైవజనుడు ప్రార్థన చేసి చెప్పాడు దేవుడు అంటున్నాడు అమ్మ ఈ పాపకి బైపీసీ ఇప్పించండి అండి గుడ్ బైపీసీ ఇప్పించారు టోల్త్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఏమో పోయినారు మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి చెప్పాడు ఓకే ఏమన్నాడు 
ఈ పాపకి డాక్టర్ అవుతుంది ఈ పాప ఎంబీబీఎస్ చదివి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ అవుతుందని మీకు తెలుసు గుడ్ న్యూస్ ఏమో ఆ పాప డాక్టర్ అయింది డాక్టర్ కూడా అయిపోయింది వీళ్ళు ఇంకా ఎట్లా ఉంటారు చెప్పండి ఆయన అంటే ఏ సుబ్రహ్మణ్యం నన్ను మర్చిపోతారు కానీ నేను మర్చిపోతారా మర్చిపోరు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే మళ్ళీ ఇంకా ఆ పాప అంతా అయిపోయింది ఏదో మొత్తం పెళ్లి సంబంధం తీసుకొని పోయినారు ఫస్ట్ పెళ్లి సంబంధం తీసుకుని సార్ ఇట్లా ఫోటో అని చూపి సార్ ఇట్లా బాగున్నారు అంత సంబంధం మంచిది వచ్చింది మీరు చెప్తే ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నామన్న ఆయన ప్రార్థన చేసేయి నో 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 ఈ సంబంధం దేవుడి నుంచి కాదు చేసుకునే చేసుకోకూడదు దైవజుడు చెప్పాడు ఓకే పక్కన పెట్టారు మళ్ళీ ఇంకా చాలా సంబంధాలు చూసి వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ పోయినారు వన్ ఇయర్ పట్టింది పాపము అప్పటికే ముప్పై ఒకటి దాదాపు అట్లా అయితే అంది వయసు ఆ పాపది సరే మళ్ళీ పోయినారు పోతే మళ్ళీ ప్రార్థన చేసి అన్నాడు నో 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 దేవుడు అంటున్నాడు చెడు జరుగుతుంది ఈ పాపని ఈ సంబంధం చేసుకుంటే లేదు లేదు దేవుడు నాకు చెప్తానంటే మళ్ళీ వాపస్ వచ్చేసారు ఎందుకంటే టెన్త్ నుంచి చూస్తే డాక్టర్ అయినంత వరకు ఈయనే కదా ఇప్పుడు పెళ్ళి అయినంత కూడా వేరే ఎట్లా పోతారు మొత్తానికి మూడోసారి ఏం పోయినారు మూడోసారి పోతే కూడా అట్లే ఏదో చెప్పాడు చెడు జరుగుతుంది చచ్చిపోతారు ఏదో అన్నాడంటే మొత్తానికి లాస్ట్కి ఏం అన్నారు అంతా బాగుంది సార్ మరి ఏం చేయమంటారు బ్రదర్ పాప వయసు మీరే ఏదైనా చెప్పండి అంటే ప్రార్థన చేసి చెప్తానని ప్రార్థన చేసి దేవుడు అంటాను నన్నే చేసుకోవాలి హలో జాగ్రత్త ఏమన్నాడు కొంతమందికి అర్థం కాలే నేను ఏం చెప్పాను దేవుడు అంటున్నాడు నన్నే పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు అన్నాడంట వీళ్ళకి ఎట్లుండని చెప్పండి తల్లిదండ్రులకి ఆయన ఏజ్ ఎంత యాభై పిల్లలు భార్య ఉంది పిల్లలు ఇద్దరు ఏమో పిల్లలు ఎట్లుండని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇల్లు ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఎంబీబీఎస్ అన్నీ పెళ్ళి కూడా ఆ మహానుభావం చేతుల్లో జరగాలి ఏం చేస్తారు సి బైబిల్తో పోవాలా మనం అట్లా టైంలో బైబుల్ ఏడని చెప్పాడు దేవుడు రెండో పెళ్ళి చేసుకోమని మహాపాపము ముఖ్యంగా కొంతమంది మీకు డౌట్ రాచు బ్రదర్ అబ్రహాము మా తండ్రి ఒక అబ్రహాము పితృడు అప్పటికి ఇంకా ధర్మశాస్త్రం మీలే దేవుడు ధర్మశాస్త్రం వరకు దేవుడు వాళ్ళని పాపాలు ఎంచలేదు ధర్మశాస్త్రం అది తొమ్మిది పది తొమ్మి ధర్మశాస్త్రం తర్వాత దేవుడు ఇచ్చాడు చేసుకోకూడదని ఆ తర్వాత దేవుడు వచ్చి మనిషిగా ఈ భూమి మీద ప్రీచింగ్లో ఏం చెప్పాడు వివాహం గురించి దేవుడు సృష్టి అది నుండే స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించిన వారి ఒక శరీరమై ఉందరు అర్థం ఎంత చెప్పారా హలో చాలా పని ఉంది ఓకే అని సో మొత్తానికి వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నారు నాకు తెలుసు ఆటో వరకు విన్నాను నేను స్టోరీ ఇంకా ఎక్కువ వింటే బాగుండదని సో అట్లా పోకూడదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పిల్లరా చాలామంది ప్రవచన వారు అన్ని బిజినెస్ చేసి పెట్టినారు నేను చెప్తున్నా ఒక సిస్టరు నేను చోలారా వెళ్ళిండేది ఆమె కూడా ప్రవచన వరం ఉంది ప్రవచిస్తుంది ఆమె ఆమెకి ఎవరో ఫోన్ చేశారు సిటీలో జరిగిండేది ఇది సిస్టర్ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది పలానా చోట దేవుని చిత్తం బ్రదర్ ప్రార్థన చేసి చెప్పండి ఎస్ దేవుని చిత్తం కానీ సిస్టర్ ఆ జాబులో కట్టలు కట్టలు ఇస్తారు వాళ్ళు ఎట్లా సిస్టర్ ఆ జాబ్ చేసేది అంటే ఏమి సార్ కట్టలు కట్టలు లంచము ఈ సిస్టర్ ఏం చెప్పింది సార్ ఏం కాదు బ్రదర్ తీసుకోండి అంతా నాకు ఏంటి చర్చికి దేవునికి ఏంటి అండి దేవుడు లంచం తీసుకుంటాడా అట్లా జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఏముండాల ప్రొఫెసీలో ఈడు ఉండాల ప్రొఫెసీలో ఇది ప్రొఫెసీ యాక్చువల్గా దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయాల మీరు లైన్లో నిలబడినారు అనుకో ఆడబడితే ఆడబోయి చాలా ఇరికిచ్చుకుంటారు మిమ్మల్ని ఓకే ఇంకోటి చెప్తాను ఏంటండి ఒకప్పుడు ఇది ఒకటి గిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు మనం ఏదాంతో పోలా వాక్యంతో పోలా ఇంకో చోట జరిగింది బ్రదర్ కెన్ని తెగని చెప్పిన సాక్ష్యం మీకు చెప్పి ముగిస్తాను నేను సి ఒకప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా వాడబడి ఉంటారు చాలామంది కానీ వాళ్ళ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మక స్థలం వేయకుండా వాళ్ళు చాలాసార్లు ఈవిల్ స్పిరిట్ కూడా ప్రొసెస్ అయ్యకుంది ఈవిల్ స్పిరిట్ ప్రొసెస్ కాకుండా ఈవిల్ స్పిరిట్ ఇన్ఫర్మ్ ఇన్ఫర్మ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి వెళ్ళిపోతారు సి మీకు ఒక మాట చెప్తాను సౌలు కదా అయినట్లు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇప్పటికీ 
దాదాపు లైక్ పౌలు ఏం సౌలు ఏం చేశాడు పాత నిబంధనంలో పరిశుద్ధాత్మతో ఉన్నవాడు ఆ తర్వాత ఏ ఆత్మ వచ్చింది దురాత్మ ఈరోజు కూడా మీకు అందుకే వాక్యం బాగా తెలిసిన అలా ఊరికే ప్రొఫీజ్ చేసినాడు వెనకాల పరిగెత్తేది వెయ్యి మంది పోతాను పరిగెత్తి లేదు వాళ్ళ జీవితం చూడాలి మనము సి ఈ వ్యక్తి పెద్ద కెన్నితేగని చెప్పి నేను సాహం చెప్తాం మీకు ఒకరోజు ఒక చర్చిలో వెళ్ళాడు ఆయన ఈయన ప్రీచ్ చేయడానికి చేస్తే అంతలో ఒక వేరే వ్యక్తి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆయన ఆయన గొప్పగా వాడబడిన వ్యక్తి దైవజనుడు బాగా మంచిగా ఆయన మొత్తానికి ఆ పాస్ అన్నాడు బ్రదర్ మీరు వచ్చి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడండి ఆ తర్వాత ఈయన ప్రీచ్ చేశాడు పెద్ద సభ ఆయన లేచిపోతా అంటే బ్రదర్ కెన్ని తగిన చెప్పాడు దేవుడు ఈయనలో ఉండేది ఫెమిలియర్ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్ కాదు ఒకప్పుడు వాడబడిన వ్యక్తే ఫెమిలియర్ స్పిరిట్ అంటే ఏం మన తెలుగులో అమ్మ ఫెమిలియర్ స్పిరిట్ అంటే లేవీ కాండంలో రాయబడింది పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి అమ్మ పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ఏమా ఏం సాక్షి ఏం దయ్యము ఫెమిలియర్ స్పిరిట్ పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి లేవీ కాండం కరణ పిసాసి యా ఏం పిసాసి దేవుడు అన్న కర్ణ పిసాసి పని చేస్తాను అని మీకు తెలుసా ఈ యొక్క గిఫ్ట్ కర్ణ పిసాసి ఉన్నవాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని అద్భుతాలు చేస్తారు ఈ వ్యక్తి లేచి ఏమన్నాడు తెలుసా ఫస్ట్ ఈయనండి మీరు ముందర ఈ వ్యక్తి లేస్తుని అన్నాడు మీరు నన్ను ప్రవక్త కాదనుకుంటా అన్నారు అన్నాడంట మా ముందరు చూడాలి మీరు ప్రవక్త కాదనుకున్నారా నాకు అనేసి వీళ్ళు ఆ ప్రవక్త కాని వాళ్ళు కొన్ని వేరే ఉంటుంది వాళ్ళ బిహేవియరే మీకు చెప్తా కొన్ని సూత్రాలు రేపు పొద్దున్న మీకు ఏడబోయినా అర్థం చేసుకోవాలా ఆ మాట అన్నాడంట ఆయన అని మీ దోస ఏం చేశాడు ఆయన గుంపులో ఉండే వ్యక్తి పేరు చెప్పాడంట పలానా పే మీ పేరు ఇదే కదా బ్రదర్ అన్నాడంట ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు నా పేరు ఈయన కేట తెలుసని రెండవది ఇంకో ఆయన్ని లేపి మీ ఏజ్ ఇది బ్రదర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నాడంట అది నిజమే మూడో వ్యక్తితో అన్నాడంట ఆయన మీ పర్సులో ఇంత డబ్బు ఉంది అని డబ్బు తీస్తే అంతే ఉంది అని చెప్పినంతే సి ఫెమిలియర్ స్పిరిట్స్ కూడా పనిచేస్తాయి అని చెప్పినప్పుడు కెనితే నేను తెలుసు ఏ స్పిరిట్ పనిచేస్తానని ఎందుకంటే కొన్ని దురాత్మలు తెలుస్తే వాళ్ళకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుకే ఫెమిలియర్ అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫెమిలియర్ స్పిరిట్ ఇది మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆయన ఒక అర్థం చెప్పాడు మీ ఇంట్లో బీర్వాలో ఈ యొక్క డైమండ్ రింగ్ ఉంది ఉందా అన్నానంట ఉంది సార్ దేవుడు నాకు ఇమ్మంటాడు ఇచ్చేసేదాన్ని అన్నానంట హలో సి మళ్ళీ ఎట్లా తెలుసుకుంటాం సార్ ఇది దేవుని ఆత్మన కాదని సి దేవుని ఆత్మ కాదా అనే దానికి యేసు ప్రభువే చెప్పాడు ఒక వాక్యం చదవండి రెండు మూడు పాయింట్స్ ఏమి ముగిచేస్తా ఇది ఫినిష్ చేయాలని నేను మతేశ్వర వార్త ఏడో అధ్యాయం పదహారు నుంచి చదువుమా ఏడో అధ్యాయం చూడు యేసు ప్రభు అన్నాడు ఈ మాట ఏమన్నాడు మతేశ్వర పది ఏడో అధ్యాయం చదవాలి ఫాస్ట్ సినిమా పద ఫలముల వలన తెలుసుకుందరు సి జాగ్రత్తగా వినండి ఒక వ్యక్తి బాగా వాడబడతా ఉండి కూడా ఆయనలో గర్వం ఉండి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క తాగుడు లేకుంటే వ్యభిచారము లేకుంటే ఎప్పుడు బడాయి కొట్టుకునేది ఎప్పుడు లైక్ ఐ మీన్ వాళ్ళ జీవితం తెలిసిపోతుంది పిల్లరా వరాలు అమ్ముకునేది ఇంతే డబ్బు కాలు అనేది లేకుంటే ఎప్పుడు వాళ్ళ నా వాళ్ళ గురించి చెప్పు నేను ఎవరో తెలుసా నేను ఫలానా తెలుసా ఎందుకంటే లే ఉండదు అది పరిశుద్ధాంత ఉంటే ఎప్పుడు చెప్పడు అన్నమాట సో ఫలాల గురించి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి వాళ్ళలో అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు పిల్లల అబద్ధం చెప్పేది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల అబద్ధం ఎట్ నుంచి వస్తుంది సైతాన్ నుంచి వచ్చేది ఎంత గొప్ప దైవజనుడైనా నేను చాలామంది చూశాను పిల్లరా దైవజనులను కూడా సి పొరపాటున రావడం అది వేరే విషయము పొరపాటున అంటే బోన్లే నేను మ్యాగ్ పాస్టర్లను చూశాను కొత్త దైవజనులను చూసా నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎట్లా పదం చెప్తారు బాయ్ వీళ్ళు సో ఫలాలు ఫలం ఫలం చూడాలి మీరు ఆడిపోయినా పాస్ అయినా సరే ఏ సేవకుడైనా అబద్ధం చెప్తా ఉండి అబద్ధాన్ని ప్రోత్సహించి వ్యభిచారము లేదంటే ఈ యొక్క మొబైల్లో ప్రోనోగ్రఫీ చూస్తా సేవ చేసుకుంటే నేను చాలామంది చూసా అట్లా వాళ్ళని ఏం పాస్ అయినా అంటే ఏం సేవ చేస్తానడినా ఎట్లా ఎవంజలిస్ట్ అయినా చాలా చెడ్డగా వ్యవహారం ఉంటుందో లేడీస్తో డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడము సో ఇవి ఫలాలు రెండవది ఆయన సరైన సేవ కూడా కాదు అంటే ఆయన దగ్గర ఉండే ప్రొఫెసర్ అంటే వరాలు కరెక్ట్ కాదన్నప్పుడు ఏ సూప్రభుని మహిమపరిచాలి ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు 
ఒక్క వాక్యం చదువు ప్రకటన పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదో వాక్యం చదవండి నాకు మీకు వాక్యం చెప్పిస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తాను పంతొమ్మిది పది చదువు నేను ఫాస్ట్గా చదువురా ప్రకటన పంతొమ్మిది పది అందుకు సి యోహాన్ ఏం చేశాడు దూత మీద కాళ్ళ మీద పడినాడు శాస్త్రంగా పడినాడు నమస్కారం చేయడానికి ఏమన్నాడు యోహాను చదువు నేనా వినాలా మీరు వినాలి మళ్ళా దూక కాదండి రేపొద్దున దైవజనం చూసినప్పుడు చూసారా దూత్ దేవునికే నమ్మ సి ఎప్పుడైనా కాళ్ళ మీద పడేది కాళ్ళని మొక్కించుకుండేది మా ఇంటారా ముందర చూడండి మనం ఏం చేస్తాము బెదార్ ఎంత వరాలు ఉన్నాయి మనుషులు పడిపోతున్నారు ప్రవచనం చేస్తున్నాడు అయినా కాళ్ళు పట్టించుకుంటా కాళ్ళ మీద పడేసుకుంటా నేనే హీరోని అంత జీరోలు మీరు అని ప్రవర్తిస్తాను అనుకో అది మంచి స్పిరిట్ కాదు ఈవెన్ వరాలు పనిచేస్తాను కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లా వాళ్ళతో మనల్ని రక్షణ మనకు ఏ సూప్రభు స్వర్గాన్ని తీసుకెళ్తాను వరాలు కాదు వాళ్ళని మొక్కించుకొని రకరకాల పనులు చేయించుకుంటా అంటారు వాళ్ళతో చాలా చెడ్డది అది చాలా హంబుల్గా ఉంటారు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తున్నాడు అంటే చాలా దీనంగా ఉంటారు వాళ్ళు పాపం చేరు వాళ్ళు ఏదైనా జరిగినా కూడా అందరి ముందర సారీ చెప్పుకున్నా అంటే చాలా పచ్చతాపం ఉంటుంది పిల్లరా వాళ్ళలో మూడవది వాక్యంలో ఉండాలో వాళ్ళు ఏం చెప్తానా ఏం చేసినా ఇప్పుడు చెప్తేనే అతను వ్యక్తి నన్నే పెళ్లి చేసుకోమంటారు నువ్వు మనిషివా ఇంకేమన్నారా నాయన యాభై ఏళ్ళు పెట్టుకుని భార్య పిల్లలు పెట్టుకొని వాళ్ళు పాపం ఎంతో ఇదిగా వచ్చి సార్ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే జరిగినది ఇదే స్టోరీ కాదు ఇది హైదరాబాద్లో జరిగింది ఇది హైదరాబాద్లో నేను కూడా జరిగింది చెప్తాను మీకు లైన్ వేస్తారు ప్రజలంతా యాదో కూడా చెప్పాలా అతను చూసుకున్నాడు ఈ ఫ్యామిలీ నేను చెప్పినట్లు వింటారులే అని ఎందుకంటే రెండు మూడు ప్రొఫెసర్స్ కరెక్ట్ అయినాయి పోకండి ఇంకో వ్యక్తి చెప్తాను మీకు నష్టపోయిండేది సి మీరు ఇది జ్ఞానం కలిగి ఉండాలా ఒక వ్యక్తికి ప్రొఫెసర్ చేశాడు ఒక వ్యక్తి దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇస్తానడో పో కట్టుకోపో హలో కట్టుకోపో అన్నాడంట ప్రొఫెసర్ ఈయన దగ్గర ఏంది లేదు ఒక లక్ష రూపాయలే ఉన్నాయంట సిస్టర్ ఈనాలు మీరు ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఈయన వేరే వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు అన్నారంట బ్రదర్ అట్లెట్లా అవుతుంది మీరు ఎట్లా కట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఎట్లా తీర్చుకుంటారు ఆయనకు ఎంత జీతం కూడా సరిగ్గా తెలియదు కానీ నాకు మొత్తానికి ఇది ప్రొఫెసివ్ ఉన్నా సి నేను మీకు చెప్తానే ఉంటా దేవుని ఇష్టం మీరు ఇల్లు కట్టాలని నేను మీకు చెయ్యరు ప్రతి వారం చెప్తాన్నా కానీ అంత మాత్రాన ఎవరన్నా ప్రొఫెస్ చేసిన మాత్రాన పోయి అప్పుతో ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా బ్రదర్ లేదు బ్రదర్ దేవుడు చెప్పాడు ఆ దైవజుడు చెప్పాడు నాకే ఆయన ప్రొఫెస్ చేశాడు ఏం లేదు బ్రదర్ కట్టేస్తా మా ఫ్రెండ్ ఇస్తాను అన్నాడు ఆడిస్తానాడు ఈడిస్తానని చెప్పేసి కట్టేకేమో కట్టడం మొదలుపెట్టాడు అమ్మ వింటానారా రెండు రూపాయలు వడి తెచ్చినాడు తక్కువ పడతానే ఐదు రూపాయలు వడి తెచ్చినాడు అవి తక్కువ పడతానే మళ్ళీ ఎంత తెచ్చినా బొడ్డికి పది రూపాయలు వడ్డీకి స్టోరీ ఎండ చేయమంటారా ఏం చేసింది జరిగిందో ఆ ఇల్లు కట్టలు కట్టి ఇంకా అయిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అమ్మేసి వచ్చింది అతనికి అమ్మేసి అప్పులు తీర్చుకోలేక కూర్చున్నాడు ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా సి నేను ఇల్లు కట్టద్దు అనడంలే నేను ప్రెషర్ కూడా వేస్తా అంటాను మీ మీద కొంతమంది మీద మంచిది అది నా నేను ఎందుకు ప్రెషర్ చేస్తాను మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తున్నారని నేను చాలామంది చెప్పా మీరు డబ్బుని జాగ్రత్తగా వాడుకోండి బట్టలకి బంగారుకి లేకుండా తినేకి ఎక్కువ వేస్ట్ చేయద్దండి దేవుడు కట్టమంటాడు విశ్వాసంతో పోవాలా కానీ అంత మళ్ళా బ్లైండ్గా పోకూడదు ఎవరో చెప్పినారని నీకు జీతం ఎంత వస్తుంది ఈఎంఐ కట్టుకోగలవా పోని నీకు నీకు ఆయన ఎంత కట్టి ఖర్చు పెట్టేది సార్ ముప్పై లక్షల్లో కట్టాడు అతను చాలా కాలం క్రితం స్టోరీ చెప్తాను మీకు కానీ అయిందేది నలభై లక్షలు దాటిందంట ఎందుకు బడాయికపోలంతా కట్టుకోమన్నప్పుడు దేవుడు నీ జీతం ఎంత నీకు వస్తానేది ఎంత నువ్వు ఎంత తిరిగి ఇచ్చుకోగలవు ఇవన్నీ కలకలేసి ఉండాలి పిల్లరా సే పెళ్లి విషయమైనా ఏ విషయమైనా ప్రొఫెసీ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలా మనం పనిలో దేవుడు చెప్పాడు యా ఇల్లు కట్టమన్నా బాగా మంచిగా ఉంది ఇంకా కొద్ది టైం తర్వాత ఏమన్నా ముందుకు పోలేమో లేదు నీ జీతం ఎంత ఇవన్నీ ఆలోచించి కానీ మీరులో ఇల్లు కట్టాలా చాలామంది డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి ఇష్టానుసారం ఖర్చు పెట్టద్దండి ప్రాపర్గా టైం కట్టు లేకుండా ఎందుకు మీ ఇంటి గురించి మీకు ఎందుకు చెప్తాను సార్ మేము అట్లే కట్టిండేది 
మాకు ఎవరు ప్రొఫెసర్ చేయలేదు కానీ మేము ఆలోచించాము ఒక తగ్గించి ఖర్చు పెడతాం ఇంట్లో బట్టలకి ఖర్చు పెట్టకుండు ఒక రెండేళ్ళు కనీసం రెండు మూడేళ్ళు స్టాప్ చేస్తాం బట్టలు కొనేది ఏదో ఒక డ్రెస్ రెండు డ్రెస్సులు అంతే ఎవరు చూపిల్లం మనము ఇల్లు ఉంటే మనకు చాలా గౌరవం ఉంటుంది పిల్లరా ఆ టైంలో బంగారు కొనేది ఎందుకు కొనాలి బంగారు ఆ టైంలో ఇల్లు మెయిన్ మా ఇల్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు అర్థమైందా సో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరుగుతుంది మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుంది ప్లస్ మీరు ఎంత ఉన్నా ఖర్చు అయిపోతారు డబ్బులు మీకు కానీ నేను ఎందుకు ఈ యొక్క విషయం చెప్పానంటే ఇట్లా ప్రొఫెసీల మీద పోయి చాలామంది ఇబ్బంది పనులను ఉన్నారు బైబుల్లో రా రాసిన ప్రొఫెసీ మీకు నాకు ఎంకరేజ్ చేయడానికి దేవుడు వాడుతాడు అది క్షేమాభివృద్ధి ప్రాఫిట్ చేసే ప్రొఫెసీ వేరే అది దాంట్లో దిద్దుబాటు చాలా కొన్నిసార్లు ఖండించేది కూడా జరుగుతుంది ఆయన ఓకే అది కూడా మీకు చెప్పాను ఏమేమి ఫలాలు ఉండాలో వాళ్ళకు కూడా సో సో ఇది ప్రొఫెసీ ప్రాఫిట్ గురించి చెప్పినప్పుడు కొన్ని ఇంకా మళ్ళా తీసి ప్రొఫెసీ టైంలో కూడా చూసుకుందాం కళ్ళు మూసుకుని ప్రాణం చేసుకుందాం తండ్రి నీ కృతజ్ఞతలు మాతో మాట్లాడినందుకు ఈ సమయంలో నేనా మేము వరాల గురించి నేర్చుకున్నాం దానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండి అడిగేదానికి మీరే ప్రేరేపించండి విన్నవు మర్చిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడానికి సాయం చేయండి ప్రొఫెసీ కానీ ఏదన్నా నేను మీరే సాయం చెప్పిన చేసినాం ఊడుకుచున్నాం తండ్రి